ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ చిరుమా మెళ్ళం మురళీ మనోహర్ ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్య విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం చాలామంది నా పేషెంట్లు టానిక్లు రాయమని అడుగుతూ ఉంటారు కానీ అతి శక్తివంతమైనటువంటి టానిక్ కంటే కూడా శక్తివంతంగా పనిచేసేటువంటి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉండేటువంటి ఒక మంచి ఆయుర్వేద టానిక్ని తెలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమంలో కొంతమంది చూపిస్తూ ఉంటారు ఈ చేతుల మీద ఈ నరాలు తేలి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే బ్లడ్ ప్రెజర్స్ పొంగి కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీంతో వృద్ధాపపు చేయాలి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి శాగింగ్ స్కిన్ను అంటే చర్మం మొడతలు పడుతూ ఉన్నా లేకపోతే బలం తగ్గిన తిరిగి దృఢంగా మార్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధాన్ని తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది ఈ మధ్యకాలంలో చాలా కామన్గా కనిపిస్తుంది అంటే ఇరవైలోనే అరవైలాగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు చాలామంది అంటే ముడతలు పడిపోయి చర్మం అంతా కూడా చాలా అనారోగ్యంగా కనిపిస్తున్నారు ఇలాంటి ఈ సమస్యలు దూరం అవ్వడానికి ఒక చక్కటి అవసరం ఇది అశ్వగంధ నువ్వులు మినుములు అలాగే ఏనుగు పల్లేరు అంటే పెద్ద పల్లేరు శతావరి ఈ ఐదింటిని సమానంగా తీసుకొని పొడి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పొడి ఎంత ఉందో దీనికి సమానంగా పంచదార కలపాలి నిల్వ చేసుకోవాలి ప్రతిరోజు రాత్రిపూట పడుకునే ముందు సుమారుగా ఒక పది గ్రాములు అంటే రెండు టీ స్పూన్లు ఈ పొడిని తీసుకొని గొరువెచ్చని పాలకు కలిపి బాగా గ్లూకోజు నీళ్ళకి ఎట్లా కలిపి తాగుతామో అలాగా ఈ పొడిని పాలకు కలిపి ఆ పాలు తాగేయాలి ఇలా తాగుతూ ఉంటే రెగ్యులర్గా శరీర దారుఢ్యం పెరుగుతుంది శరీరం ముడతలు పడకుండా ఉంటుంది చాలా ఎక్సలెంట్ మెడిసిన్ ఇది కాబట్టి మీకు కానీ మీ పిల్లలకు కానీ శరీర దారుఢ్యం తగ్గిందని అనిపిస్తే త్వరగా అలసిపోతూ ఉంటే లేకపోతే వృద్ధాప్యపు లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటే అంటే శరీరం ముడతలు పట్టడం ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటే ఈ ఔషధాన్ని తయారు చేసుకుని వాడుకోండి చాలా తేలిక అన్నీ కూడా మీకు ఆయుర్వేద మూలికల షాప్లో దొరుకుతాయి అశ్వగంధ పెన్నేరు అంటారు పేరు లేని వ్యాధికి పెన్నేరు గడ్డ అని అలాగే నువ్వులు మీకు తెలిసిందే నల్ల నువ్వులు అయితే మంచిది ఇంకా మినుములు అలాగే ఏనుగు పల్లేరు అంటే పెద్ద పల్లేరు అలాగే శతావరి అంటే పిల్లి పేచర గడ్డలు ఈ ఐదింటిని సమానంగా తీసుకోవాలి విడివిడిగా పొడి చేసుకోవాలి అన్నిటినీ కలపాలి మీకు ఒక చూర్ణం సిద్ధమవుతుంది ఈ చూర్ణాన్ని వేయి చేయండి అంటే బరువు తోకండి దీనికి ఎంత ఇది ఎంత బరువు ఉందో అంత పంచదార కలపండి ఉదాహరణకు ఇవన్నీ కలిపి ఒక రెండు వందల యాభై మిల్లీ గ్రాములు రెండు వందల యాభై గ్రాములు అయింది అనుకుందాం రెండు వందల యాభై గ్రాములు పంచదార కలపండి అంటే అర కిలో ఔషధం సిద్ధమవుతుంది నిల్వ చేసుకోండి ప్రతిరోజు రాత్రిపూట పడుకోబోయే ముందు దీన్ని ఒక రెండు టీ స్పూన్లు తీసుకొని ఒక కప్పు గోరువెచ్చడి పాలకు కలిపేసేసి తాగేయండి ఇలా రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండండి శరీర దారుఢ్యం పెరుగుతుంది శరీరం ముడతలు పడకుండా ఉంటుంది ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సహేతికంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం